so we can see uh, people join. Yeah. Soon, uh, the CEO will be also joining us and uh, we'll start. Yeah. <laughs> yes, sir. I think sir, it's, having, it's coming to Kannur and Kasakur also, I think, second and third. So, yes, yes, I'm yes. Expecting him to visit our institute also. Okay, he's already here. He's joining in a, a few minutes and he'll be attending the whole program also. Okay. I will okay. ask him to attend. Okay. So, yeah. Uh, we are also planning to have a MOU signed with my son. Uh -huh. <laughs> During his visit to Kannur. Uh, okay. We will make it. Okay, sir. Okay. So uh, we'll start with uh, the introduction because, uh, yeah, most of uh, many of them have already joined. So I'll give a very small introduction. A little bit I'll talk in Malayalam also. So all the panelists, before that, I request all the scientists to rename uh, your name. There'll be an option in the right side corner to rename your name. I now, maybe look, even as panelists, so okay, please rename. Jasim, you can, you can help them. Yes, yes. Okay. And, and yes. So a very pleasant morning to one and all present here. And we welcome you to the 10th edition of the Ring Demo Day. So as you all know, Kerala Startup Mission is the nodal agency of the government of Kerala for promoting entrepreneurship in the state. And this demo day, the Ring Demo Day is organized by Kerala Star, uh, the a ring of Kerala Startup Mission. And a ring, R I N K, ring starts for a research innovation network of Kerala. So, this ring is a very novel initiative which is intended to translate all the research outcomes into a successful commercial venture. So, ring is formed to support product centric research or translational research. So that we can take that research outcome, all the potential research happening in research institutions, we can take it or we can open it to industries and startups. So, Malayalam <laughs> Kela Stata Mission or Kela Convention or Nodal Agency. Kela Stata Mission is a program Ring and the Baran. Ring and the Udesham than a Gavishna Stapa in Ladakuna, Gavishnangle. Adinuru product it. Ulpana Maitan Adine Market Lake Kerakat Adin Aushamaya Sa English, Adin Aushamaya Kaitang Namada Kela, Stata Mission Nagain Naliga Adebole, translation research product arc in the Ridilicular Gavation of the Prolsai Pikia. Pina Iterum Gavation of Stabna Rakana Gavation of the Lam Adina the Dubokta Clyde, Startup Ugalco Industries of Arteke, Avare with the particular Tavarka Gavation of Tinde. So, thank you for being us with today. So, thank you for being us with today. Which is hosted by the Central Plantation Crop Research Institute, ICAR CPCRA at Kasaragod. And Kela Startup Mission is organizing this event in partnership with Agro Park Piravam and Tai Kerala. Kedra, Tota Villa, Gaveshana, Stapanam Kasaragod, CPCRA in the Namula Kate to Berjula, the CPCRA Matta Chenetan Namula Ringed Mode Prashan Sanger Pikinad. Namada E. Peribadi K. Rebadas English. In a partnership with the Agro Park, Thai Kerala, and the Brazilian industrial partners. So, CPCR, I could show you the Central Plantation Crop Research Institute or CPCR, having its headquarters at Kasargo district of Kerala, is a constituent, constituent institute under the Indian 
Council of Agriculture Research, ICAR. And this is a leading research organization in the country dedicated to research on plantation crops. So, whatever level of this to the Mai Gavishna or Tuna, Puru, India, the Nepal, the Mukumai, the Gavishna staff and Amana CPCR. So, with Rem Parnu under Yanende, Yuru Sagatam Janavasani Pikiana, and I extend a warm welcome to the director of ACR CPCRA, uh, Dr. Anida Karun, madam. And I also extend a warm welcome to all other scientists, my colleagues from KSUM, the members of KSUM, other uh, stakeholders of this Kerala Startup Missions ecosystem, and a special warm welcome to all the participants of the day. I request uh, Dr. Anida Karu, Director of CPCRI, to deliver the opening remarks. Welcome, Madam. Thank you, Deepu. Uh, very good morning to all of you. Uh, today is uh, the Dr. Deepu Krishnan, and we also have a, a CEO, um, uh, Kerala Startup Mission, and my colleagues, other officials and uh, other entrepreneurs. At the outset, let me place on record our appreciations to Kerala Startup Mission and RINC, that is Research Innovation Network Kerala, for conducting the demo day series in which technologies of the research labs are showcased. I came to know that it is the 10th uh, such uh, institute there you are introducing to the entrepreneurs. So we are very happy. And I also use the opportunity to congratulate Kerala Startup Mission for achieving the top performer award among the different states in India. And CPCRA has also already have an association between uh, the Kerala Startup Mission since 2018, we made an MOU, MOA with the uh, uh, Kerala Startup Mission. And we have conducted various activities uh, like uh, um, uh, Rural India Business Conclave during 2020. It was a mega project. Uh, and the second edition was conducted only two months back. And also se several uh, meetings and with uh, angry hackathons, founders talk, uh, and many activities. Uh, and we made the founders to present it. All those many activities were conducted uh, to uh, uh, show our technologies to the uh, entrepreneurs, etc. And as Deepu was telling, this institute was initiated in uh, 1916. It's an 100, and 100 years old uh, uh, institute, 106 years old institute. And uh, we have come out with a large number of technologies. And uh, as so you know that uh, this during 1970, uh, the institute has taken up by ICAR. And before that, um, and uh, during 1970, it has taken up by ICAR. During that time, all the plantation crops uh, were under CPCRA, like spices, oil palm, um, uh, uh, then uh, cashew. Um, uh, then coconut, arachnid, cocoa, everything was with us. But now currently all these crops were detached, like cashew has gone to Karnataka as a directorate of Cashew Research Institute. Oil palm has gone to Andhra Pradesh as a Indian Institute of Oil Palm. Then uh, Spices Research Institute has detached from us during 1986 to uh, Calicut, IASR Calicut. And uh, this is the mother institute, you can say, uh, for all these plantation crops. So we have come out with a large number of technologies since then, uh, mainly uh, for the uh, improvement aspect. We have developed a large number of varieties. Currently, 21 varieties are of coconut and uh, 11 varieties of arachnid and cocoa, nine varieties are there. So these are the, uh, these entrepreneurs can take up this uh, high quality planting materials and they can produce the good, quality planting materials and distribute to the farmers. That is a uh, very good um, venture for crop improvement is concerned. And we also have biotechnological invention by tissue culture, how we can produce the planting material through tissue culture. Arachnid, it is already commercialized. Coconut, we are in the initial stage. So these are the technologies and cryopreservation of pollen. 
because if you are going for hybridization of coconut, so there we need a pollen for hybridization. For we have a technology for cryopreservation. So all these several technologies, even uh, we are the first one to come out with the cropping system models after studying the canopy architecture and the root of spreading architecture, we have come out with a perfect high density multi-species cropping system, which are the suitable crops, which will comes up well and maximum utilization of sunlight and maximum utilization of the soil. So we have a complete package, different models are there so that the farmers can get more uh, benefit from the um, uh, crop. And about coming to the value addition and the different bio biological control measures we have, and uh, that is uh, because you know that nowadays the organic farming is gaining more importance. We are not supposed to spray chemicals. So for that, different parasitoids, um, predators, everything we have, how to multiply it. So that also can be and fungus, endemopathogenic fungus, endemopathogenic nematodes. All these things, are, we have already the technologies are there and farmers are taken. We have more than 40 technologies are with us. And our colleagues will be presenting those technologies. And those who are interested, they can take it up. And some of the success stories are also be given so that people can come up. And our responsibility to handhold these entrepreneurs and come out with the success. And that success shows our technologies uh, future also. So more than uh, this, our agribusiness incubation center was started during 2013. And uh, since then, we have handhold many entrepreneurs so now these are, and uh, there are several technologies like nira based technologies calparasa biocontrol agent then food products gadgets there are various gadgets and machineries are developed for all these things that is also the scientist will be presenting so these are the enter technologies we have so with this uh, i congratulate once again the kerala startup mission and i also wish all the very best for all the entrepreneurs, those who are attending this program. And thank you so much. So, thank you, Anita, ma'am, for giving a uh, remarks on this thing demo day. And we are very happy, excited to host this program in association with the CPCRI. And we are going to have uh, a very informative session where all the scientists directly will be presenting their, uh, their technologies and we'll have interactions uh, from the audience also. And before we go to the, the highlight of the day, the showcase, let me give a brief uh, um, brief about what is going to happen for the next one, one and a half years. So as I said in the uh, introduction, CPCRI is developing technologies based on plantation crops and curated technologies. Today they have more than, I heard that more than 40 or close to 50 technologies are there. So we today we are showcasing some curated technologies and the respective scientists will be presenting the details. And more than that, they'll be telling the opportunities how you, some of you who are interested in technology, you can adopt this technology, take this technology and convert that into a, a product. So, in the introduction, the CPCRA is a very good product. It 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 is a so, we will talk questions in the next one. We will talk about the question box. 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 We will talk about the Presenting and Pogona technology will be wearing a number of virtual page, or online page in the number of the speaker and then a link in comment box here in the air in chat box in the air in the air. Parallel click either on the other way, para the kill no kikana, either technology lana in the pump, even a pitch on the kin and another. 
So uh, we request all the attendees for the participants to interact. Either you can hand raise at the end of each presentation or you can post a question in the question box so that we'll take questions to the respective scientists. If it's a general question, we'll answer at the end. Otherwise, we'll uh, take up which has very specific question to relate to the presentation. And I'll also post a link on the virtual showcase page where you can finally you can go and see the visit the page and you can see what are the uh, details of the products and you can come back to us and you can have it if you have any questions we'll take it up the scientist so without taking much of the time now i invite uh dr morali gopal so the principal scientist of cpcri and he'll be delivering a presentation on the organic inputs morali sir welcome thank you uh, am i audible to you uh, mr tipu and all others Yes, yes, you are very much audible. Okay, thank you very much. A very good morning to all of you. Uh, uh, at the outset, uh, I uh, endorse my director's uh, uh, congratulations to uh, the Kerala Startup Mission of uh, uh, Kerala State uh, for being the topmost uh, uh, performer uh, in, among the startups in India. And uh, as excuse me, have, yes, sir. Murli, little more close to the mic microphone. Okay, sir. Now is it uh, more clear? Yeah, a little more improved. Yeah. Yeah, yeah. Okay. So, uh, uh, as our director had uh, said, uh, we have several technologies uh, that we'll be able to uh, share with the participants. Uh, the topic which I am going to present is on how we can uh, produce organic inputs from the biomass residues uh, that uh, our mandate crops, coconut, areca nut, and cocoa generates. So uh, I'll begin my presentation straight away. Mm. Uh, is the slide visible? Yes, sir. The slides, slide is yes, visible. Oh, go to the next slide so that we can see that it's moving. Yeah. Uh, sir, population. Uh, okay, okay. I'm gonna uh, we'll try so, to uh, yeah, yeah. We have both participants from Kerala and outside Kerala also. So we okay, okay. have in between Malayalam and then English also. Uh, so uh, you can see on the slides that we have product uh, uh, of producing. Uh, we have technology for producing vermicompost from coconut leaves. We have technology for converting urea to compost. Uh, I mean, sorry, we have a technology for com uh, converting coir pith to compost uh, without adding. Uh, is it okay? Can I go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Sorry for the disturbance. Okay. Like, uh, you can go ahead, sir. Yeah. So, uh, just I'll again uh, mention we have a technology for converting coconut leaf to vermicompost. Uh, coir pith to com coir pith compost uh, without using urea uh, and uh, we can also develop and produce uh, organic liquid organic fertilizer uh, kalpa vermi wash from the coconut leaf vermi composting technology so all these have been uh, given a brand name from our institute kalpa organic gold for the coconut leaf vermi compost kalpa soil care for the coir pith compost using cpcra technology and kalpa vermi wash uh, as the liquid organic fertilizer from coconut leaf vermicompost. So the, uh, these three are uh, recycled, uh, sustainable and recycled products. Um, if you take Kerala or any other state where coconut is grown in large uh, quantity, uh, large numbers in large area, we, uh, we produce, the, the coconut palm produces huge amount, almost uh, let's say an, an uh, hectare of coconut garden can produce anywhere close to uh, 8 to 12 tons of biomass residues uh, every year. This is a huge quantity and uh, uh, we are uh, converting that waste to wealth uh, using the CPCRA technologies. The difficulty with coconut uh, wastes are that they are lignin rich and very difficult to decompose and degrade and convert to manure. So each of our technologies are a, a method by which we can um, do it, do the conversion, do the decomposition, and generate a very, very good quality organic manure. So th those are the organic inputs which we are we have developed. 
and all our technologies have been taken by several uh, beneficiaries and they are producing in large uh, quantity and supplying it to the local areas. Uh, besides that, we have another uh, set of organic product that is uh, based on the microbial uh, 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 microbial uh, component. Uh, one is called Kera Probio. Uh, this is a plant growth promoting rhizobacteria. And this uh, we have developed uh, by isolating a very effic effective uh, bacteria from the root region of coconut, root region of very healthy coconut palm. And that we have developed into a biofertilizer formulation and we are supplying it to the farmers to apply with the seedlings. So our, uh, our uh, experience is that if you apply this uh, Kera ProBio to the coconut seedlings, they, are hel help, they help us to produce a healthy and uh, a good quality seedlings. Similarly, Coco ProBio is a biofertilizer for cocoa seedlings. Next slides will give a little bit more detail of each. Uh, so, uh, the problem statement is uh, very clear and I think abundantly clear that uh, the soil health and fertility of our country is declining uh, very, very rapidly and we are at a stage uh, that our soils have become almost dead because of very low organic carbon in the soil. Uh, subsequently, this has led to the loss of the life that is present in the soil. Uh, like we don't have much earthworms in our soil, we don't have other type of uh, insects, small insects, which help to improve the uh, soil fertility. And being a microbiologist, I we also focus on the microbial diversity that is present in the soil, uh, particularly in coconut, areca nut, and cocoa ecosystem. And we find that there is a decline in that uh, component too, which is one of the most important component because if any soil is bereft of organic carbon and good number or good uh, microbial biomass, you can consider that that soil will not be of any use to our agriculture. So these are the two main, uh, two main issues that we tackle with our technology, that is to return organic carbon to the soil in a very sustainable manner uh, and uh, to add the microbial diversity to the soil. So, uh, that is our problem and how we are addressing is through all these technologies that I have told. Uh, one is recycling the biomass residues from coconut and coir industries. And uh, apart from that, we are now developing for uh, cocoa as well as areca nut and uh, the microbial uh, component also. Uh, about the product and the features, Kalpa Organic Gold is a granular organic manure. Pranjal uh, uh, Manara compost uh, thing in the Ole convert chay the Nangal Manara compost produced chay in under. Ori hectare uh, thing in the total in the Namaka uh, Sadarna might are to eight ton uh, thing in the Ole, Ella Kolamum Namakito. Every year we can uh, uh, one hectare uh, um, coconut garden generates about six to eight tons of coconut leaves, which are very difficult to decompose and degrade. but Using our earthworm, which we had isolated from our own farm, it's African night crawler, but with an capability, it's a, it's a very common earthworm, but our particular earthworm has the capacity to degrade the lignin rich coconut leaves as well as other coconut products. And if within three to three months to four months, we are able to convert this into a very good quality uh, manure, vermicompost. And this vermicompost is uh, uh, an excellent organic uh, carbon input along with the microbial uh, uh, component. It has all major uh, uh, secondary and minor nutrients along with plant growth promoting substances. So this uh, uh, is a uh, technology which uh, we are now uh, uh, trying to um, take it to the farmers and take it to the entrepreneurs at a very higher level. And our technology of Kalpa Organic Gold was recognized one of the top 50 uh, um, innovative technology in the year 2011 by DST and Lockheed Martin uh, India Innovation Award. So uh, it's, it's one of the best technologies, but it needs to go to the field. It needs to go to the farmer at a larger level. And I think Kerala Startup Mission can help us. Uh, the second one is Kalpa Soil Care. A conversion of coir pit to compost using organic inputs such as poultry manure, lime, and rock phosphate. Uh, 
ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്സ് സാധാരണമായിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ കോയർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കോയർ പിക്ക് പ്ലസിന് ഒരു മൈക്രോബിയൽ കൺസോർഷ്യ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും യൂറിയാവും കലങ്ക് ചേർന്ത് നമുക്ക് ഈ ചകിരിച്ചോറിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഒരു രണ്ട് മാസം സമയത്തിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി കോയർ പിത്ത് കമ്പോസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഈ കോയർ പിത്ത് പ്ലസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും കിട്ടുന്നില്ല അത് സപ്ലൈ ആകുന്ന സ്ഥലത്തിൽ മാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ലോക്കലായിട്ട് അവൈലബിൾ ഉള്ള ഇൻപുട്സ് ഓർഗാനിക് ഇൻപുട്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോൾട്രി മാന്യൂർ കോലി കാഷ്ടം കുമ്മായും റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഓർഗാനിക് ഇൻപുട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിൽ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ബെഡ് പോലെ റെഡിയാക്കി കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു ടു മന്ത്സിൽ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതും ഒത്തിരി ബെനിഫിഷ്യറീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്ത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ ടൺ കണക്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ലോക്കലായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൽപ്പ വർമി വാഷ് ഇസ് എ ലിക്വിഡ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ദ ആക്ടിവ്ലി വർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് കോക്കനട്ട് ലീവ്സ് ഇത് ഒരു ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ നമുക്ക് ഈ ചകരിച്ച് തെങ്ങിന്റെ ഓല മണ്ണര കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ റെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാരൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാരൽ അതിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് വെള്ളം മുകളിൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ വെള്ളം ഇട്ട് അത് ഡ്രോപ്പ് ബൈ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൺ മന്ത് ശേഷം താഴെന്ത് ഈ ഡ്രംഡ് താഴെന്ത് വി ആർ എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ദ ലിക്വിഡ് and this liquid is an excellent uh, um, spray as well as uh, soil application for vegetable crops and uh, we find it uh, having a very good uh, um, plant growth promoting property so all these uh, technologies kalpa organic gold kalpa soil care kalpa vermi wash can be easily adopted by uh, any small group of people uh, they need some level of commitment and uh, they can uh, you know like uh, help in uh, supplying this uh, organic inputs to our farmers um, we have several advantages by from this one is we can reduce the application of chemical fertilizer we can improve our soil health and fertility and we can get a better quality uh, vegetables or any type of uh, fruits or flowers or other product from our system Uh, likewise nammada microbial uh, componentil kera pro bio coco pro bio rendu uh, material rendu uh, product nangal develop cheyidittund uh, kera pro bio is a microbial bio fertilizer uh, as i told uh, earlier we have uh, we have isolated from a healthy coconut palm root region uh, it is bacillus megatherium uh, a bacteria da peru bacillus megatherium ana this is having multiple plant growth promoting uh, uh, properties idu namakku seedlings tenginde thayyo a stage il main field nadan polude illa nursery raise cheyum polude namakku ee kera pro bio mannil kootiyal valara nalla healthy aayittu nalla good quality thaigal namakku kittunnundu oru odanaadu farmers producers organization uh, in uh, alapi uh, they are now uh, uh, producing tons of our kera pro bio we have trained uh, some uh, staff of that uh, fpo and they are uh, producing in a very good uh, quantity and uh, we are getting very uh, positive feedback from the users of our technology Uh, similarly coco pro bio idum innor or sukshma jeevi kootiya or product aanu coco seedlings coco da thai nalla healthy ayo pushti ay thai namakku raise cheyina or technology aanu ivada idinde ulla bacterial component pseudomonas cutida nu angal parayunnu so these are all very excellent technologies for both improving the soil health and the uh the seedling and plant growth uh, so both our kera pro bio and coco pro bio we have tested and we found that they are also very effective for 
vegetables uh, like uh, chili, brinjal, tomatoes uh, that we grow as intercrop in coconut garden. ओलयोस्ट फुलाइटेजी and uh, as i said all our pro all our uh, uh, most of our uh, technologies are commercialized we will be very happy to uh, enlarge our footprint uh, if anybody is interested and uh, yeah you are always welcome to contact uh, the director of our institute for further details our um, agro uh, business uh, initiative uh, leader dr murthidharan is also uh, uh, participating in this he is also the person who uh, you know like uh, um uh, uh, overall uh, in charge of our agro business unit initiative so with this uh, um, uh, presentation i would like to thank my director uh, and dr murli dharan for giving me an opportunity to present our institute's work on producing organic inputs from wastes so it is an important aspect that we are producing from waste we are not utilizing extra energy we are using our own uh, uh, garden ways to develop this technology and anybody can do it uh, and we are ready to guide thank you very much uh, uh, mr um, deepu for giving me this opportunity thank you so so thank you, so, thank you murli sir thank you for giving this volume this information uh, before we go into the discussion uh, i have uh, we have a baiju medicate he is the chairman of the agro park who is here with us and baiju sir agro park pirabam ennu parayna technology business incubation chairman aanu agro park nammude ee tengude mode ede oru partner aanu appo baiju sir oru oru 5 minute nammalode itharam technology gal nammal kandu oru paadu oru paadu gaveshana nadathiya deshiya thalathil angikaram labicha kore adhigam aalkar ippo adine aa technology yet edukkeyum vijayipikkeyum cheyda manninum karshagarkum manninum विवेल उपयोग इतम टेक्नोजी इतर गवेश स्थापनोजी इनक्युबेशन सेंटर एहयम बैजू सर नाम बैजू सर वेलकम स्वागत हलो बैजू सर नमस्कार प्रियप्रोग्राम पंगेग्रह नरभ प्रियपुर संरभकत्व वर्ष संस्थान सरकार आचर नम्बर संस्थान प्रवर्ति गवेशन वििकसन स्थापना अटोम प्रसक्त पलपुर सौंड कलो अल क्लियर नवेशन वििकसन स्थापना तोटवि गवेशन केन्द्र प्रसक्ति नमक अम्म प्रत्येक कासरगोड़ कायंगुत सब सेंटर निर्थापन सी पी सी आर ई या सी पी सी आर ई टेक्नोजी एड़ मोटे संरभकन कूड़ी अद सी पी सी आर ई प्रवर्तन सी पी सी आर ई मेरी वाले अड़ा प्रत्येक नागिकेरवे बंद मेखल सी पी सी आर इटपल के लिए वाली मैट या पलपुर नाम इतना गवेशन वििकसन स्थापना वह सांक विद्यकल 
ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി ആ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മുടെ സംരംഭകരിലേക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്കും ആ ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്കും നമ്മളുടെ സാങ്കേ നമ്മുടെ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരണമെന്ന് ഞാൻ വളരെ കാലമായിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷ കാലമായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സി പി സി ആർ ഐ എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയട്ടെ സാർ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരും കാലത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വരു വരുന്ന അഞ്ചു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ വിഭവങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള സംരംഭകർക്ക് തരുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് നാം മറന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അത് എല്ലാ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ട്രയൽസ് നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു പബ്ലിക് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അവിടെ കേരളത്തിൽ സംരംഭകത്വത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഈ ടെക്നോളജികളെ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ഒരു 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 കാര്യശേഷിയും ഒരു ദീർഘവീക്ഷണവും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായി വരികയും അത് സി പി സി ആർ ഐ വളരെ നന്നായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ദൗർലഭ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കൊപ്രയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കൊപ്രയുടെ വ്യവസായം മുഴുവൻ കാങ്കേത്തേക്കും തിത്തൂരേക്കും പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മോഡലിലുള്ള ദീർഘമായിട്ടുള്ള ജോലിക്കാരുടെ വേതനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദീർഘ സമയം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നൊവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ധാരാളം എണ്ണ മില്ല് എണ്ണ മില്ലുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചക്കിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ പോലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം നേരിടുന്നത് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുക്കണമെന്ന് അവര് അവരാഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പോലും കാങ്കയത്ത് നിന്നും തിത്തൂരിൽ നിന്നും വരുന്ന സൾഫർ ചേർത്ത കൊപ്ര ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് അവർ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു തൊഴിൽ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കാരണം കൊപ്ര നിർമ്മാണത്തിന് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റോ മെറ്റീരിയലാണ് കാങ്കയത്തും തിത്തൂരും പോയി ഉണങ്ങി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സൾഫർ ചേർത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ മോഡലിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇന്നൊവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഞങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കൊപ്ര ഡ്രയർ ഒരു കുറെ കൺട്രോളറുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു ുണ്ട് ഹീറ്റ് എഫിഷ്യൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ താപ സംരക്ഷകങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഉള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോളർ ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രയർ ഞങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു ഇപ്പൊ പത്തൊൻപതോടെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംരംഭകർക്ക് അപ്പം ആ ആ ഡ്രയർ എന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇരുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വെള്ള കളറിലുള്ള പാസ്കോപ്ര നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് അതൊരു ഒരു സാ ഒരു സംരംഭക സാധ്യതയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ബി ടു സിയിലേക്ക് പോകാതെ ബി ടു ബിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഉൽപാദ വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊപ്ര ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു സംരംഭകത്വം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഞാൻ നാളിക ഞാൻ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടറിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ആ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിന്റെ ടെക്നോളജി ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവർക്കുള്ള ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അപ്പൊ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനം കൊടുക്കുന്ന ടെക്നോളജ
ട്രയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം മാക്രോ പാർക്കിൽ ഉണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ആളുടെ ഇവിടെയുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ മെന്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടു കൂടി പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ മദർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഒരു മധ്യ കേരളത്തിൽ അതിനൊരു അവസരം അഗ്രോ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളാം അതിന് ദീർഘ പലരും അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കോക്കനഷിപ്സ് എടുത്തവരും വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കേരാക്കൂൾ പോലുള്ള തേങ്ങാവെള്ളത്തിന്റെ ട്രയൽസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ സി പി സി ആറായി വന്നവരോട് വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്ത് പരിഗണിക്കാറുമുണ്ട് തുടർന്നും അതുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും തോട്ടവിളകളുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കാംകോ എന്ന പേരിൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി രൂപവൽക്കരിക്കുകയാണ് ആ കമ്പനി ഏകദേശം പത്ത് കോടി രൂപയോളം മൂലധനമുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള അതിന്റെ എം ഒ യു ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ പങ്കെടുത്തൊരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് മോഡൽ ആണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ട് കമ്പനി നിലനിൽക്കുകയും അതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ട് പല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പല മേഖലകളിലും സാധ്യതയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ അഡീഷനിൽ കിട്ടുന്ന തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തുക വിളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിളക്ക് മാത്രം മുന്നൂറ് രൂപ കുരുമുളകിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓയിലായി മാറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിലയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തുക കർഷകന് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ പുതിയ കമ്പനി വരുന്നു അതിലൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വലിയ ഇടപെടലുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ നീരിട പ്രോജക്ടുകൾ നമുക്ക് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വലിയ സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാവെള്ളത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വൈനിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തേങ്ങാവെള്ളം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വൈൻ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും അഗ്രോ പാർക്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ പിന്തുണയും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ ാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് കയറി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും ഭാവിയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളും ഇതിന്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിൽ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു നാലു വർഷം അഞ്ചു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ടെക്നോളജികൾ കേരളത്തിൽ ഒരു അൻപത് സംരംഭകരെങ്കിലും കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ട് വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് കേരളത്തിൽ ഒരു സംരംഭകത്വ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നാടിന്റെ വികസനത്തിനായിട്ടുള്ള ഈ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും എന്റെ എല്ലാവിധ സല്യൂട്ടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു യു സാർ താങ്ക്സ് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റിലാണ് അഗ്രോ പാർക്ക് സഹകരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ ഞങ്ങൾ ഈ ടെക്നോളജികൾ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളെടുത്ത് മറ്റ് സംരംഭർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ കേരളത്തിലെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് സംരംഭകർക്ക് അത് അവിടെ വന്ന് വരാനും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നോളജികൾ എടുത്തതിനെ ഒരു വ്യവസായം ആക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാ സഹായവും സഹകരണവും ഒക്കെ അതിനോ പാർക്ക് നൽകുമെന്ന് അറിഞ്ഞാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ബൈജു സാറിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം നടന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് അതിന് അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഒന്നുകിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ അധികം
ടെക്നോപാർക്ക് ടെക്നോ പാർക്ക് സ്പർശിച്ചത് തോന്നുന്നു തൊട്ടു മുമ്പ് സംസാരിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് എല്ലാം കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അതില് കോക്കനട്ട് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടറിന്റെ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത കമ്പനി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത കമ്പനി എനിക്ക് ആവശ്യം കോക്കനട്ട് വാട്ടർ അല്ല കോക്കനട്ട് കാമ്പാണ് അപ്പൊ ആ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കാമ്പ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആവുമായിരുന്നു അതിനെന്താണ് മാർഗം സാർ ഞങ്ങളുടെ ഞാനേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്റെ ബിസിനസ് മാനേജർ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലിടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ടെക്നോളജി ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഇത് ടെക്നോ പാർക്ക് ആണോ അനൗൺസ് ചെയ്തത് അല്ലല്ല നമ്മൾ പല തൃശ്ശൂരും അവനെ പല സ്ഥലത്തും ഈ ഇത്തരം കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ടെക്നോളജി റിസീവ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോ പാർക്ക് ആണോ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സി ബി സി ആർ ആണ് സി ബി സി ഐ ആർ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഹാൻഡ് റേസും കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കിടന്ന് അമ്മദ് കുട്ടി എന്നാണ് എന്റെ പേര് കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ സി പി സി ആർ ഐ കാസർഗോഡ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഒരു കാ മണിക്കൂറോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ വൈകിട്ടാന്ന് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ ടെക്നോളജി സംരംഭർക്ക് ആവശ്യമായത് ഞാൻ തേടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിന് ഒരു പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ അൽക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണത് അവർക്ക് തന്നെ എന്ത് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്തൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അഗ്രോ പാർക്ക് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സി പി സി ആർ പോലുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ മനസ്സ് തേടിക്കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ശരി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഓർഗാനിക് ഇൻപുട്സ് അതായത് ജൈവിക വളങ്ങള് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫാമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ മുരളി ഗോപാൽ പറഞ്ഞത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ചകിരി ചോറിൽ നിന്നുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് യൂറിയ ചേർക്കാത്ത കമ്പോസ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇളനീരിന്റെ തൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പുതിയതായിട്ടുള്ളത് ബയോചാർ അങ്ങനെ പലതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് നമുക്കിപ്പോ നമ്മളിതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെവലിലുള്ളതല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഏതിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അവർക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാം നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ഗവേഷണം ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം അതല്ല റെഡിലി അവൈലബിൾ ടെക്നോളജീസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജി മേടിച്ച് പോകാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദീപു നമുക്ക് അടുത്ത പ്രസന്റേഷനിലോട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ മീറ്റിംഗ് എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും സാറെ ഇതൊരു മൂല്യവർദ്ധിത ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഡോക്ടർ എം ആർ മണികണ്ഠൻ സാറും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന so very good morning to all of you uh, particularly uh, dr deepu and dr mr anup and my dear friend mr baiju i think uh, baiju we met 7 uh, 8 years before now he has become more young maybe uh, might be using all the value added products of coconut one minute one minute sir next to go the slide hey one minute sir it's not coming stop sharing one minute sir some problem it's okay sir. it's okay 
സോ അതിന് അതിൽ അപ്പൊ ചില നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാൻഡ് റൈസുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കുക ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ എടുക്കാൻ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം ചോദിക്കുക മണികണ്ഠന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനിരിക്കും നല്ലത് അതിനുശേഷം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ബിക്കോസ് മണികണ്ഠൻ ഈസ് ഫ്രം തമിഴ്നാടു അപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പ്രോട്ടോകോൾസും കാര്യങ്ങളും ദെൻ ഞാൻ അതിന്റെ അവസാനം ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു സമർപ്പിച്ചു മലയാളത്തിൽ ഓ ശരി ശരി yes okay yes, okay sir. sorry sorry for the slight interruption okay sir uh, uh, one what then i not ready yeah slide share any problem is it a network problem or no no not when network problem sir i don't know some procedural problem one minute he is doing and mr albin is doing yeah yeah now it's okay go go ahead next slide you please yeah moving okay. moving moving now it's coming sir next slide yes yes, yes, yes sir yeah, slide move on and this okay sorry uh, yeah. see our uh, uh, ഇത് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണത്തിലെ കുറേ വളരെ കുറേ എന്ത് മൂല്യവത്തിന് ഉണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടെക്നോളജി കുറേ ഉണ്ട് ആൽമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ടെക്നോളജീസ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺലി ടു മെയിൻ ടെക്നോളജീസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് വെജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ വെന്ത വെളിച്ചനാർ ഉറുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയും സോ ഇതിൽ ഇത് നോക്കെങ്കിൽ what is the problem see now all the farmers all the cart sackers avar ella face seyinu koraiya that price vand vela vand athana that suitable price namma thengilda kittinilla and at the same time last 2 3 years so as we are uh, we are encountering this corona and so many health wise diseases now there is a very great demand for healthy and medicinal uh, related products so particularly nammude coconut tengind rendu nokengil koreya healthy products we can produce so in that way there is a very great scope for our value added products that is coconut based value added products in both uh, both local as well as uh, abroad and uh, if you see uh, that coconut uh, among the coconut based healthy and medicinal nutritional products vco is one of the having very greatest demand very greatest demand because of its uh, high medicinal functional nutritional values see the there are so many research articles research gavesana uh, research articles written vco is very much helpful for our uh, that skin application for a skin related problems and dental problems and particularly that alzheimers related and it is indirectly helpful in um, uh, in in diabetics as well as high blood pressure because of its having highest lauric acid contents and highest polyphenols and anti oxidant activity adu koreya and prathiroga sakthi kudukuna idana immunity boosting product ana so uh, there will not be any problem for market related problems for virgin coconut oil so if you see the uh, how how it is being made adu engana idu cheyinu normally this velichanna ningalku kopra lendu kittunu thenga endu onakittu aa kopra lendu kittunadu so if you see the procedures by making kopra as well as again this making oil from the kopra there are so many uh, intricacies problems undu so adu kondu you will not get what is available what is really available in kokra so കോക്കനട്ട് അതിപ്രതിരോധ ശക്തി ജാസ്തി ആയിട്ടും ഉണ്ട് സോ അപ്പൊ അത് പിന്നെ കുറേ ന്യൂട്രിഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൊപ്ര ആസ് വെൽ ആസ് ഓയിൽ യു മേ 
so but you if you get a highly 100% that is almost 80 to 90% rich nutrient rich product so you have to go for the virgin coconut oil so idu engana kittunu just from the tenga tenga paal la irundhu kittunu so coconut milk la irundhu edukkuna enna yana that virgin coconut oil ana so it is containing more vitamin e skin skin friendly vitamin e and immunity boosting friendly antioxidants polyphenols and lauric acids okay so nammude cpcr illa icr cpcr illa right from the harvesting till the packaging complete protocol process protocol and machinery is design cheyidund so you, you don't have any problem all the machinery is all the things even by products idile kitna so many by products adhum process cheyana mooliyavadam cheyanda ella vida facility um ivide undu so if you see the uh, production things first uh, harvesting pinna chagari edukkunnathu that is coconut de skin adula a machine nammalde undu koraiya two three models machines undu both manual as well as mechanical pinna de shelling cherata edukkunna machine ana a cherata edukkunna machine alum complete two two models nammalde undu single head and double head pinna testa and the porathe ulla thenga and thondulla porathe ulla skin edukka vendiyulla testa removing idu undu pinna adinu podi aakkunnathu coconut pulverizer pinna thenga paal edukkunnathu machine aa thenga paal edukkunna machine oru naal design naal models undu pinna ee kittuna thenga paal la irundhu paala vandu choodaakittu adilirundhu kittuna virgin coconut oil urukku velichanna adu undu pinna idhila nokengil pala 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 by products ningalde kittum chagari cherata adhilla mooliyavadam cheyina and that is from the from the chagari il irundhu ipo namm muraliga potsal parinjathu pole you can get vermi vermi compost adu pole cherata il irundhu we have the product that is biochar nanna ipo nalla oru product na adu 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 undu pinna cherata podi இப்பinna ee cherata podi la irundhu koraiya by product cheyya pinna ee testa undu ipo 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 market la nokengil testa oil nu koraiya adu varunnu so ee testa la neengal kaanengil you will get more anti accidents nalla oru testa testa oil pinna ee testa la irundhu neengal color color product nu cheyya testa coloring product that is natural coloring product aa technology nammalde undu pinna ee pulverizer podi aakkanadhu ee podi la irundhu neengal undu ஐதர் டெசிகேட்டட் கோகனட் பவுடர்னு செய்யா பின்ன இ பொடி வந்து நீங்க இதாக்கிட்டு மினிமல் மினிமலி ப்ராசஸ்ட் கோகனட் கிரேட்டிங்ஸ் இப்போ நல்ல ஒரு டிமாண்ட் உண்டு இப்போ மார்க்கெட்ல சோ ஆ டெக்னாலஜி நம்மள்ட்ட உண்டு சோ ஆ பொடியில் நீங்கள் புறத்த மினிமம் ஒன் வீக் வரை ஏது ஒரு கேடு உண்டாகாத டெக்னாலஜி சாங்கேதிக விதி உண்டு இல்லைங்கில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க மினிமம் த்ரீ வீக்ஸ் வரை செய்யுந்த இது உண்டு பின்ன இ தேங்காய் பால் உண்டு இ தேங்காய் பால்ல இருந்து சோ மெனி வேல்யூ ஆர்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளது சிபி சேல் செய்துண்டு பின்ன இ தேங்காய் பாலோட நீ யூ வில் கெட் பீரா பீரா கிட்டும் தேங்காய் பால் பீரா கிட்டும் இ பீராவில இருந்து இ பீராவை உனக்கிட்டு டைரக்ட் ஆயிட்டு நீங்க லோ ஃபேட் டெசிகேட்டட் கோகனட் ஃபிளார் அது அது செய்யா இல்லைங்க குர்குரே போல ப்ராடக்ட் செய்யா குர்குரே போல ப்ராடக்ட் செய்யா பின்ன இ தேங்காய் பால் சூடாக்கும் போது நீங்க பின்னாக்கும் கிட்டும் ஆயிலோட பின்னாக்கும் கிட்டும் இ பின்னாக்கில இருந்து யூ கேன் கெட் சோ மெனி மூல்ய வந்தன வேல்யூ ஆர்டர் ப்ராடக்ட்ஸும் கிட்டும் சோ இதான ஒரு சிம்பிள் தட் இஸ் பிரீஃப் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொசீஜர் ஆன பின்ன இஃப் இது இது போல பின்ன புளிப்பிச்சும் செய்யா இ தேங்காய் பால ஒன்னு சூடாக்கிட்டு செய்யறது ஹார்ட் ப்ராசஸ் பின்ன புளிப்பிச்சு செய்யறது ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் so both technology saangeethika vidigal ibida undu from the right from the uh, processing as well as machineries ellam undu ipo oru oru samprabagar first initial aayittu thodangumbodhu oru divasam 500 thenga cheyyum cheyidathu oru approximate cost cost of the machinery cost undu 15 lakhs aagum pinna idu fermentation pulipidathu 12 lakhs aagum ipo idude production cost nokengil ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நானூத்தி இருபது ரூபா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஒரு லிட்டர் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆன நல்ல ஒரு நெட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் நல்ல ஒரு தானே இப்போ சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் ஆல் த பை ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் செரட்டு சகரி டெஸ்டா பீரா பின்னாக்கு பின்ன வெள்ளம் இப்போ தேங்காய் வெள்ளம் கிட்ட இருந்து தேங்காய் வெள்ளத்துலேருந்து விநாயகரி ஜெல்லி ஸ்குவாஸ் ஆ டெக்னாலஜி உண்டு அப்போ அதெல்லாம் செய்யும் பொழுது நீங்களோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து மினிமம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிஸ் வர உண்டாகும் இப்போ இப்போ நிலவில் மார்க்கெட்டில் உள்ள ப்ரைஸ் ஆன மினிமம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேக்சிமம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் லிட்டர் ஸோ ஈவன் இஃப் யூ செல் மினிமம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் லிட்டர் டெஃபினெட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் மோர் ப்ராஃபிட் ஸோ தட் யுவர் இன்கம் வில் கெட் வில் கெட் ஹை அண்ட் யுவர் லைவ்லிஹுட் ஆல்சோ வில் கெட் இம்ப்ரூவ் இதான 
சோ இதான இமேजेस ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் பெரிய சம்பரம்பகல வந்து நம்மளுடைய டெக்னாலஜி வாஞ்சிட்டு தொடங்கினது யூ கேன் சே தட் நம்மளுடைய நிலவுல மார்க்கெட் ப்ளே இந்து லேகா இந்து லேகா இனிஷியலி ஹி ஹஸ் டேக்கன் டெக்னாலஜி फ्रॉम us and similarly from the kannur dinesh <coughs> dinesh food products dinesh bidigal thodangi aal avaru uh, that cooperative society they also have taken our technology similarly so many uh, entrepreneurs they have left uh, software profession and uh, medical profession and they are uh, they have started our this virgin coconut oil and they are doing very good business some uh, some person they have done exporting also so they are getting very good uh, uh, great opportunity now because of this uh, problems uh, world situations and the sri lanka situation now there are uh, the more demands uh, for our indian products so you have to utilize this opportunity and uh, uh, get adopted so this is about around 50 entrepreneurs have adopted our technology and i have informed all the uh, some of the uh, successful entrepreneurs also and the next product is uh, coconut chips tenga and chips idu enganengile here also the same problem the, you you are not getting the correct suitable price for the coconut there is a very heavy and uh, fluctuating price in the uh, in the in the market for the raw material and uh, the, at the same time there is a very great demand for the uh, coconut based health medicine and nutrition see now if you see the see the current trend uh, the chips so the chips available in the market are completely friable 100% deep fried products so if you use in the deep fried products in ningal continuous at use seeing both entengil there are the different livelihood disease like obesity high blood pressure so many products particularly this chips the consumer of the main consumer of the chips is our youngest entrepreneurs so if we if we provide alternative health snack food to our young entrepreneurs so there is a very great uh, healthy outlook at the same time there will be the great income there will be a great income for the entrepreneurs who are going to start this coconut based chips so these are the things and the particularly this coconut chips having highest dietary fiber and highest polyphenol so it is having very good uh, 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 very good demand for the both local as well as uh, for, for abroad customers so the only uh, the, the, the the preparation the thing is uh, the the raw material should be almost 2 to 3 months lesser matured than the uh, matured coconut that is 8 to 9 months normally for making copra as well as coconut oil you require 11 to 12 months 12 to 13 months so this for this only 8 to 9 months so that uh, the farmers can can harvest yearly and they can get more uh, more uh, uh, more price uh, uh, for the for farmers and it is as i said it is having rich dietary fiber and antioxidants and it is uh, more healthier than the uh, commercial avail available deep oil fried chips and our icrc tcri complete process technology both process technology as well as machinery ellame nammude complete aayi undu so any entrepreneurs are, who are interested they can visit I, i i advise or i i request all the entrepreneurs who are uh, are interested in uh, coconuts they can visit uh, our icrc page just for half day or one day to have a uh, complete uh, uh, technology outlook of our icrc tcri so that they can get the bone benefit and if you see the procedure after harvesting again chagari edukkanadu cherata edukkanadu test a edukkanadu pinna we have developed one uh, very good slicing machinery so it is a multi commodity machinery idu idu thengaikku mathram illa nama kappakkum neendram pinna urla kalangu idu ellathukkum idu use aganadhu machinery ana ee machine ningal use seidengil you will get the chips uh, that chips slices then pinna idu vandu yed taste nammude sweet taste undengil sugar solution illengil salt taste or masala taste any taste you can make so we have the blancher and after blanching you have to go for the onakana that is drying so here you will get the chips and we have the packaging protocol also what type of packaging materials for the shelf life of at least minimum 3 months to maximum 6 6 uh, months even you can imbibe that nitrogen gas gas da kitu cheya pinne idile vandu not only thenga pinne any market la இந்த वेजिटेबल्स பச்சகரி ஏது ஏது பயங்கர சீப் ஆயிட்டு கிட்டனது அப்போ அதுல லைக் கோ கேரட் பீட்ரூட் 
പിന്നെ വെള്ളം ജാഗരി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു മെഡി മെഡിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോസിറ്റിക്കൽ ചിപ്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ നീര നീര ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഷുഗർ നീരാവും ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ദാറ്റ് ചിപ്സ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇത് അവർ ഡയബറ്റിക് ഡയബറ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡയബറ്റിക് ഫ്രണ്ട്ലി ചിപ്സ് ഓൾസും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാം സോ ദർ ഇസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ദീസ് കോക്കനട്ട് ചിപ്സ് And uh, again, the machinery cost only 6 lakhs. R lakhs of money. That's why you can process it in one day. Then 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 you can process it in one day. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പൈസ പെർ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ആൻഡ് വെരി ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ദാൻ ഈവൻ ദാൻ ഉറുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആൻഡ് പ്രസന്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് വൺ ഗ്രാം വൺ റുപ്പി സംടൈംസ് ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് പാക്കറ്റ് ദേ ആർ സെല്ലിംഗ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആൾസോ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് വെരി ഗ്രേറ്റ് മാർജിൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ യേൺ വെരി ഗുഡ് ഇൻകം ആൾസോ So these are all the uh, images of the products. Almost 45 entrepreneurs have taken up our technology. That's why we have to do it. That's why we have to do it. They are doing very good business. Not only for the local aspects, they are also doing export. See, the, from the Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Maharashtra, even Gujarat also, Gujarat-based entrepreneurs also have taken up this technology. So definitely, do you will have very great scope and we icr cpcri will 100% sure that we will help you in all the uh, production as well as technology matters okay so this is the one uh, the current status and uh, we have other technologies also as i said almost 20 to 24 technologies like uh, snowball tender net machine and kalpa crunch it is a kurkure i said uh, from the from the pira and uh, we have the technology of carbonated tender coconut like uh, coca cola pepsi carbonated tender coconut water and uh, from the uh, in the in the thenga vellathil the mootha thenga ulla thenga vellathil the vinagari jelly squash seiyunnathu pinne nammude thenga paal lund ice cream frozen coconut delicacy adu 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 aap technology undu പിന്നെ നമ്മുടെ കരിക്ക് കരിക്ക് വെള്ളം ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ചെക്കിട്ട് ചെതുക്കിട്ട് നല്ല ഒരു ട്രിമ്മിങ് പോലെ ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മെഷീൻ നമ്മളുടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ഒരു 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 നാല് നാലാഴ്ച വരെ കേടാ കേടാകാമ ഉണ്ട് പ്രിസർവേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ബീൻ ടു ബൈ ചോക്ലേറ്റ് ആ ബീൻ ടു ബൈ ചോക്ലേറ്റില് ഈ പീര പിന്നാക്ക് അതെല്ലാം ഈ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഹെൽത്തി ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ട് പിന്നെ കോക്കോ നിപ്സ് ടെക്നോളജി പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ പൗഡർ നമ്മളുടെ നോർമലി തേങ്ങാപ്പാൽ പൗഡർ വന്ന് സ്പ്രേ ട്രൈഡ് ടെക്നോളജി ദറ്റ് റിക്വയർസ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹിയർ ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൺലി ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ലാക്സ് യു ക്യാൻ ഡു വൺ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മാൾ ലെവൽ നോട്ട് നോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫാർ ഫാർ ദ ഫാർ ദ ബിഗിനിങ് you can use our format dried coconut milk powder so likewise we have other uh, that is coconut gratings preserve cheyina technology und korea technology und so thank you very much and these are the my contact details so uh, thank you uh, manikandan sir so we are uh, before we take up some questions specific to this presentation we'll uh, i'm seeing some general questions which uh, the first uh, there are many people asking is cpcri charging payments for this technology angane rendu moonu chodyangale cpcri etra charge cheyum allegal hard charging ne petti appo idine generalize cheyittu oru uttaram namukku kodukkan pattum mom please sir murali sir Please hello okay i i i can i can answer sir we have uh, yeah, you please answer sir, yeah. yeah sir we have one uh, institute technology management uh, unit so through which we have fixed technology transfer fee for each developed technology um, for example this uh, coconut chips we have fixed 25000 rupees and virgin coconut oil 40000 rupees likewise we have fixed it is available this this fees uh, details will be available in our uh, Uh, our website and apart from that we are also having incubation center agri business incubation centers so those who don't want to start uh, initially they can use uh, our facility to test uh, produce and market uh, to test market of their proposed uh, uh, products or technology 
so that they will get a good confidence they will get good confidence and they can uh, once they get confident they can start on their own so that facility for virgin coconut oil coconut chips uh, chocolates uh, around four or five technologies we have the uh, incubation centers and some of the entrepreneurs are actively are efficiently using our incubation centers so uh, there is a very uh, possibility for using our technology that is i hope this question uh, that you you got this answer Okay, sir. For example, I'm sure you guys, this matter, when the petto wanted to understand, there were a lot of questions related to this pricing of the technologies and how these technologies can be adopted. So you have answered, and I'll be also posting this in the chat box, the contact details, the website links, everything. So the people who are attending, they can go and see this. Uh, uh, go to the website and see that. And there's a question: Can we visit CPCR? I think already answered. You are always welcome to CPCR. ിയോ <laughs> 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 sir uh, uh, during fermentation after after fermentation you will get four layers of products uh, one layer is that is skimmed milk so the same skimmed milk culture can be used as a substrate or uh, can be used as a culture medium for the subsequent production so that uh, your production uh, yield definitely will increase okay okay thank you sir uh, uh, We will go to the next presentation. Another uh, presentation like that. We will go to the next presentation. So we will go to the next presentation. So we will go to the next presentation. So I uh, thank you, Madhya Tan sir, once again. Uh, uh, you will be in the panelist again. So in between, if there are any specific questions, we will get back to you. And now I request Dr. K. B. Hebba sir uh, to present on the Kalpa Rasa. Hebba sir, welcome to welcome to the event. uh good morning sir uh, am i audible yes sir yes sir you are audible and my slides are visible sir uh, not yet oh, not, not yet not yet okay. yeah now it should be visible yes yes it is okay sir ba please yeah uh, good morning sir uh, uh, dignitaries from uh, kerala startup mission and uh, director of cpcri and my colleagues from cpcri and uh, participants uh, i may not be able to speak in malayalam sir um, uh, because if i speak majority of the people may not understand also uh, that is why what i have done is yes, i have we, put we will, i will support afterwards you please go ahead okay okay that is why i put more slides with photographs i think it could be easily understood uh the topic given to me is that kalparasa uh, kalparasa because uh, kalparasa is nothing but hygienic and unfermented uh, sap from coconut paddies uh, we have developed a device for this uh, why kalparasa in fact because you know that a tree of coconut would produce roughly 100 to 150 nuts and if you are selling you would be getting around 2000 rupees whereas if you are going for tender nut you would be getting 4000 rupees and uh, whereas if you go for coconut sap or this kalparasa you would be getting as high as 40000 rupees i will not be going to the details how it would be possible but uh, 40000 rupees means why we are not going for that what are the major problems we are facing one is its collection uh, of that unfermented sap second thing is its shelf life uh, third is its processing so if these three in addition to that tappers availability of a skilled tappers is a issue these are the major problems facing as i said that one of the major issues is its collection in its original form for which we have developed a device called as coco sap chiller in the right you can see that uh, if it is collected in the traditional method it will be partially fermented white in color and uh, most of the nutrients have already been uh, deteriorated 
whereas if it is collected in the unfermented form that is kalpa rasa it is golden brown in color and uh, it is having a high, it is very rich in nutrients in fact it is one of the best healthiest drinks available on the earth i would say because it is rich in in fact proteins amino acids polyphenols antioxidants minerals anything you name it is very rich so but it has not been exploited as i said that one of the major issues is its collection if it is collected in a unfermented manner then it can be manipulated like anything it uh, for that we have developed a simple device uh, called as coco sap chiller it is a double jacketed uh, box uh, it in that we are keeping half to 3/4 kg of ice it lasts for nearly 17 to 20 hours and uh, since we will be tapping twice a day even if you just uh, place ice once in a day it would be sufficient this box costs approximately 850 rupees uh, plus gst and uh, one box is required for each spade so at a time each tree would require two to three boxes so this is one of the initial requirements as far as tapping is concerned in fact we have uh, uh, got a trademark for this we patented this technology also and if i just briefly explain the rationale or logic behind this one if you see that on the top the freshly collected original neera it will be having lot of sucrose there are lot of microbes in this that yeast and bacteria it converts this one into fructose and glucose once it is converted to glucose then it forms alcohol which is then converted into acid and then becomes toddy also so our major aim is here to see to it that that sucrose is retained as such so for that we tried different chemicals but ultimately um, it is only under low temperature we were successful in retaining its original form and as i said that when it is uh, collected in original form it is very rich in nutrients and minerals now what are the things we can prepare out of that see i think one I, uh, as i said that it is a very good health drink so i think selling it as a fresh beverage it is the best and uh, next comes once it is uh, collected in original form various value added product it can be easily crystallized just by evaporation like coconut sugar jaggery honey or concentrate can be prepared and uh, we have commercialized this technology to nearly 56 entrepreneurs from different coconut growing states including kerala but kerala i think uh, of late I, i don't think that anybody is uh, going for this tapping that we will discuss it later and uh, otherwise in karnataka and tamil nadu uh, to a large extent people are adopting and uh, they are finding it it is quite successful and uh, this is how that it is sold as fresh beverage as i said that its shelf life is one of the major issues in fact we have now come out with the technology a simple pasteurization at 68 degrees for uh, 10 minutes it can be kept nearly 15 days under refrigerated condition but that is not just sufficient enough in fact uh, at coimbatore one of the firms they have come out with the technology that is a tetra packing ultra high temperature processing 125 degrees for 5 uh, 3 to 5 seconds and it can be kept under ambient condition with the, almost all the original qualities for as long as 3 to 6 months i think that is a break uh, breakthrough i would say and uh, another way of selling this is uh, producing this um, coconut sugar or jaggery or concentrate so this is the best way in fact but uh, people uh, see uh, this uh, neera is sold or kalparasa is sold at a rate of nearly 150 to 200 rupees per liter now a kg of uh, producing any of these products would require 6 to 7 liters of neera so they immediately convert that into 600 to 700 rupees raw material cost and then the production cost that would be coming roughly 900 to 1000 rupees so at that that rate selling this would be difficult so this is one of the issues and in some states like where the labor cost is low like uh, some parts of karnataka and uh, some part of tamil nadu they are uh, converting this one into large quantities of sugar and uh, it is in fact it has picked up very well in these states but kerala is finding it difficult in fact we understand that also for that in fact we are developing some alternative technology i think shortly it would be coming and as i said that once we have that um, coconut sugar we can develop various uh, 
second line products also we have come out with the dark chocolate it is only coconut sugar and coconut uh, sorry cocoa beans and it's kalpa drinking chocolate and in west bengal they are producing directly from neera these sweets and uh, here in city cri we also have a simple technology of producing this bean to bite chocolate it doesn't require uh, any much machineries and uh, it is only coconut sugar and cocoa beans uh, it is there as i said that one of the basic requirement if you want to sell any product is uh, it should have uh, some tech um, technological advantage over the existing product so for that we got a trademark as a non alcoholic beverage so when we collect this one in a hygienic form since we got this uh, uh, trademark i think now most of the states they are giving license for its tapping and marketing out and we have uh, estimated all the quality standards whether it is uh, kalparasa or any uh, evaluated products developed out of that so that uh, in fact we have developed and this in fact is helping all the uh, entrepreneurs or coconut producer companies who is taking technology from us they can easily adopt this and uh, we also developed this coconut sugar standards that is uh, in fact we analyzed this in nabl accredited laboratory and we published also and uh, this is another advantage and we in fact at cpcra we have a well organized training schedule see i think uh, this is a highly perishable product how to collect it how to transport from the field and uh, how to store it at what temperature it has to be stored and how to uh, um, develop different products out of that so all these things are well organized and we have developed a quality standard easily measurable any farmer can easily measure like ph or bricks then um, some uh, color uh, differences by using this one can easily differentiate what kind of neera it is whether it is uh, uh, in its original form or slightly fermented at what rate it is fermented and uh, it can be easily detected and as i said that this technology we have already sold to almost all the coconut growing states and that uh, uh, karnataka tamil nadu and goa they are doing uh, uh, really well and what we have seen is if um, um, it is adopted on a large scale a farmer could get as high as 15000 rupees per tree as against uh, 2000 by selling the nuts and it is a regular uh, employment for the tapper they can get 20 to 25000 rupees per month and uh, third thing is the consumer will be getting a very good quality um, product with uh, all the best nutritions and everything um, it is not only in india in fact wherever uh, they went for tapping wide scale adoption of this one uh, a farmer would be getting 6 to 8 fold uh, increase in the income and i said that if even if you want let us say tap 1% of the trees you would be requiring 2.5 lakh tappers and uh, some assistance also required and supervisors so like that i think uh, a quite large number of employment can be generated uh since we are uh, uh, interacting with uh, this uh, kerala startup mission i specially put for this in fact uh, what we had to do is um since it is a highly perishable item as i said in the beginning itself um it may not be possible to a single entrepreneur or producer companies or farmer organization to do themselves i think we have to coordinate uh, technocrats uh, then administrators um policy makers and producer companies everybody should work together like in milk cooperatives how it happens that way we can take up this technology and uh, i would also suggest i think all the agriculture horticulture and marketing officials to be trained for this um and there are some restrictions for implementing this technology so i think that restriction since it is now we have a technology to um collect it in unfermented way those restrictions can be removed and uh, one biggest challenge is because i think there are some kind of uh, uh, automation is happening but it is in a preliminary stage getting that unfermented sap is a real challenge so for that i think at the, this juncture it is better to have uh, a pool of skilled uh, tappers that if we get i think most of this problem is solved so this is what want uh, what i wanted to convey once again i thank uh, both the kerala startup mission and uh, 
judiciary for uh, this opportunity to express our views on this kalpara so thank you thank you uh, habbar yeah uh, dibu i will just give one or or malayalathil or samgraham tharam seri sir seri sir appo dr habbar ivide parnadu thengil ninnu kallal edukkuna karyangale kurichana thengil ninnu nammal aadhyamayittu allengil pura pandu mudalke ulla oru ulpannamana kall adu enganeyanu edukkunna ellavarkkum ariyam അത് എടുത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ദ്രാവകമാണ് നമുക്ക് തെങ്ങിൽ നിന്ന് സാധാരണ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് അതിലെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പാനീയമാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ദൂറ് തേച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈം തേച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫെർമെന്റേഷൻ കുറയും അതിന് നമ്മൾ മധുരക്കള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിലും ആൽക്കഹോളിന്റെ അംശമുണ്ട് അപ്പൊ തീരെ ആൽക്കഹോളിന്റെ അംശമില്ലാത്ത ഒരു പാനീയം അത് എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഡോക്ടർ അബ്ബാറോട് പറഞ്ഞത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളൊരു ഐസ് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഈ നമ്മളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെങ്ങ് കച്ചെത്തുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടത്തിന് പകരം മൺകുടത്തിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐസ് ബോക്സിലോട്ട് നമ്മൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ആ സം അത് പിന്നെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ നല്ല ശുദ്ധമായ പാനീയമാണ് എനർജി ഡ്രിങ്ക് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളടക്കം എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒക്കെ അത് ഫെർമെന്റേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പുറത്തു വെച്ചാലും പിന്നെ അത് ഫെർമെന്റേഷൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് കൂടു ഒരു ബോട്ടിൽഡ് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെയധികം സക്സസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഫാർമ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയാണ് അവരത് ടെട്രാ പാക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അതിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസർച്ചിന് പക്ഷെ ഐ ഡി ഐയും അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അവരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹെബാർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നല്ല ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കള്ളിനെ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ആൽക്കോളിന്റെ അംശമില്ലാത്തതിനാൽ അതിന് ഞങ്ങൾ കൽപ്പരസ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൽപ്പരസ മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ആൽക്കോളിക് ഫെർമെന്റേഷൻ ഹാപ്പൻ അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ കൽപ്പരസയിൽ നിന്ന് നല്ല ഷുഗർ അതുപോലെ ഹണി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ കൽപ്പരസ കളക്ട് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫുൾ പാക്കേജിനാണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് പ്രസന്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യവസായ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എടുക്കുകയും അതിനെ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രസന്റേഷൻ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു നൂറിലധികം സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് പലയിടത്തായിട്ട് അവർ നമ്പേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ബൈജു സാറിനെ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ബൈജു സാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സി പി സി ആർ എ നേരത്തെ ടെക്നോളജികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് ആ അവരുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സോ വി ആർ ബി ലിസണിംഗ് ദീസ് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ വി ആർ ബി ലിസണിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി ആൻഡ് നൗ വാട്ട് ഡസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഹാസ് ടു ഓപ്പർ ഇത്തരം ടെക്നോളജി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ടെക്നോളജി അത് സി പി സി ആർ എ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് പത്താമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു ടെക്നോളജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് എങ്ങനെ സഹായം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള സൂര്യ മാഡം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഐ ഇൻവൈറ്റിംഗ് Uh, Surya Madam, who is the manager at Startup Mission, she'll be uh, talking about what are the support in terms of uh, in, from Startup Mission to for the, all the startups who want to take these technology from the research institutions. Uh, Surya Madam, few words, please. Hello. Uh, yes, ma'am. Uh, in
അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറെ സ്റ്റാർട്ടപ്സുകൾ അതിനകത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് ഹെബർ സാർ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ ഈ മധുരക്കള്ള ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ല വി ഹാഡ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോഡ് നാവ ടെക്നോളജീസ് ഹൂ യൂസ് ടു ടാപ്പ് ഈ ഫെർമെന്റ് ഈ നീര എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് ഫെർമെന്റ് ആവാതെ ഒരു ടെട്രാ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ തെങ്ങിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തന്നെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് ദേ ആർ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് അറ്റ് മേക്കർ വില്ലേജ് ഇൻ കൊച്ചി ദർ നെയിം ഇസ് നാവ ഡിസൈൻസ് സോ ഇപ്പം ദീപ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കേസസ് നമ്മള് സി പി സി ആറയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് കേരളത്തില് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് വി ആർ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിങ് ഡെമോടെ ഇവിടെ നമ്മള് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷിന്റെ റോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ബൈ റീഇംബേഴ്സിംഗ് ദ ടെക്നോളജി ലൈഫ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവര് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ആർ ആൻ ഡി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടെക്നോളജി ലൈസൻസ് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി ലൈസൻസിന്റെ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് ടു ടെൻ ലാക്സ് ആ ഒരു രൂപ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൺസ് ഇപ്പം ഇവിടെ സി പി സി ആറെ കുറെ ടെക്നോളജീസ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി സോ ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ടെക്നോളജീസ് ഇതിനകത്ത് അവർക്ക് ചെയ് ഒരു ഇതിനെ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജീസിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ ടെക്നോളജീനെ ഒരു ഒരു ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റോട് കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ വൺസ് ടെക്നോളജി ലൈസൻസ് ഹാസ് ബി ഡൺ അപ്പൊ അതിന് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പൈസയുടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ലിമിറ്റഡ് ടു ടെൻ ലാക്സ് റുപ്പീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് നിർബന്ധനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആർ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം ഇത് വൺസ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് ടൈം രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി മാറ്റണം ഇൻ കേസ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ പൈസ നമുക്ക് അതൊരു ഇ എം ഐ ആയിട്ട് തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്കീം വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വരെ അത് വിമൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഏതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ യൂണീക് ഐഡിയ ഉള്ള ഏതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണമെങ്കിലും ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റിന്റെ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റ് കോപ്പീസ് റിസിപ്റ്റിന്റെ കോപ്പീസ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആ കുറച്ച് പ്രൂഫും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിന്റെ പ്രോജക്ട് പ്ലാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇന്റേണൽ ഡ്യൂ ഡിലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇത് കൊടുക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ സ്കീം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലെ ദ്വീപുനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി അവിടുന്ന് ഇയറിംഗ് ഡെമോടെ കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടീം തന്നെ അതെടുത്ത് വി വിൽ സപ്പോർട്ട് യു ഇൻ ഓൾ ഓൾ ത്രൂ ദ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ജേണി സോ അതാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ സ്കീം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സൂര്യ മാം സോ നമ്മൾ സി പി സി ആർ ഐ പോലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ടെക്നോളജികൾ നമ്മൾക്കിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത്തരം ഒരു ടെക്നോളജി എടുത്താൽ എവിടെ പോയി അത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ടെക്നോളജി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ എടുക്കുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ തൊണ്
ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അത് നമ്മളുടെ റിങ്ക് ഡെമോഡയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും മെയിലിനകത്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഷോ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ പേജിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയി അത് ഒന്ന് നോക്കി കാണാം ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജികളാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം സോ നൗ വി ഹാവ് ഡോക്ടർ പ്രതിഭ വി എച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ഫ്രം സി പി സി ആർ ഐ വിൽ ബി പ്രസന്റിംഗ് അബൌട്ട് the various biocontrol agents pradipa madam uh, welcome to the yes, event i am going to share my screen i hope slides are visible yes yeah, it's visible okay. good morning to all uh, kerala startup mission and other staff of cpcri director of cpcri and other uh, participants in this program now i am going to present um, whatever bio, um, technologies released on uh, um, biocontrol agents at cpcri kasaragod ഹലോ ഹലോ I think there is some practical issue. Ah, okay. Yeah, I think she is. Uh, yeah, go ahead. Hello, Prasipa? Uh, yes, sir. You yeah. try to adjust him. Yeah, it is okay. Now go. Go ahead. Is it better, sir? Yes, yes. Yeah. So, one such technology we have developed is Trichoderma Harjianam Kayakit Kate. യു കാൻ ഗോ ഫോർ ദറ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് സോ ദറ്റ് Yeah. No, no. Uh, now this is the pro- see from the first slide onwards uh, you see whether it is not move why it is not move hello sir is there, there is an issue we can share from our side also yeah uh, i think it's more yeah, it okay yeah, yeah okay proceed now sir it can proceed you can proceed yeah this movie yes, go ahead one such technology is trichoderma harjianum that is a biocontrol agent 
multiplication in Kyrgyz K. That is called as Trichoderma Harzianum Kyrgyz K. Uh, this was developed by our former uh, um, HD, Dr. Chandra Mohanan. Now, present HD is uh, commercialized this technology. So, the problem what we associated with the management of pestilent diseases in any of the crop system is by this indiscriminate use of chemical pesticides for the management of pestilent disease may result in emergence of uh, resistance strains in both the uh, pathogen and in case of insect pest. No, risk of pollution and health hazards. Thus, there is a huge demand for alternative measures for the control of pest or diseases. One such option is biological control. It's an economical, eco-friendly and a very good alternative for the management of diseases. So in case of uh, coconut, our plantation crops, Phytophthora, that is a very important fungal, fungi, so that causes major diseases and which leads to economic yield loss and even death of the farms. So one such disease is coconut bud rot disease and in case of cocoa, stem cancer, in case of arachnid, it is fruit rot disease. So in order to manage all these diseases, so we have developed a very good technology that is trichoderma with K. It, uh, so which can be effectively utilized for eco-friendly management of these phytophthora diseases in coconut, stem, uh, butra, then stem cancer in case of cocoa. Apart from this, it can be used for the management of soil borne diseases in many vegetable crops. So this uh, Trichoderma Chiropit cake technology is very simple and low cost technology with shelf life of one year. So this technology uh, clearly demonstrated that this, uh, we are making use of waste from the coconut industry, that is the coil pit. A value-added, eco-friendly commercial product for the management of these diseases. This coil pit cake of formulation is very easy to handle and also application in the crowns of coconut palms as a prophylactic treatment against bud rot. And also in the stem, management of stem cancer, as I mentioned, for the management of other soil borne diseases in vegetable, uh, plants. So this is the image showing uh, Trichoderma chiropit cake. This first uh, image you can see dried chiropit cake. That means this, this product you can store it under room temperature. So after one year also it's having shelf uh, its viability. So if you want to use that time if you will sprinkle little water on the uh, cake. So within two days we can see luxuriant growth of Trichoderma on the cake. So in this photograph, you can see uh, you can see this is the prophylactic treatment for bud rot disease. That means uh, during May, uh, June first week or May last week, we are recommending these two cakes uh, keeping in the spindle region. So two cakes per pump as a prophylactic treatment for the bud rot management. Uh, so similarly, we are uh, using for the management of stem cancer disease also. So the, this technology is in use demand, demand by the farmers, startup, department, KVK and NGOs because of its uh, low cost of inputs and also a simple processor involved in this production. So these Trichoderma carpet cakes we are regularly producing and using the using these for the effective management of coconut bud rot and also a stem cancer diseases in our CRI farm. And this technology has been already transferred to more than 20 stakeholders, including progressive farmers, agriculture department, KVKs, those are belongs to uh, Karnataka and uh, Kerala state. And uh, these firms are uh, successfully producing the Recoderma carpet cakes and uh, distributing to the farmers. So another technology is a technology on mass production of Recoderma harzianum using arecanut leaf sheet. So the development of any feasible and effective biocontrol agent uh, using locally available agriculture waste is an important component in the biocontrol bio system. One such option is arecanut leaf sheet. Uh, these are easily and freely available agriculture waste in arecanut gardens and also as a byproduct from plate and bowl production units. So these uh, leaf sheets uh, were exploited as a medium for mass production and successful delivery of 
rapidly developed uh, recorder mine in the uh, soil system. So this uh, technology could be used for rapid multiplication of recorder mine and effectively utilized for eco-friendly management of diseases in coconut system and also it can be used as a plant growth promoter. It's having longer shelf life, uh, so it can be used for long-term preservation of nucleus culture and this culture directly used for further multiplication of trichoderma without losing its virulence. Because by regular multiplication of trichoderma in the synthetic media, there may be chances of loss of virulence. So by maintenance of this one in the host like arachnid leaf sheet, we can maintain its virulence. This mass production of uh, trichoderma using arachnid sheet is very simple and fast effective technology. Uh, this was commercialized recently, that is during uh, April 2022. Uh, in this one, uh, we have recorded rapid multiplication and increased population of Trichoderma harzianum within a week. And shelf life of this product was detected up to two years. And uh, this technology does not require much sophisticated laboratory. Uh, and uh, the culture, what we have maintained in uh, Areca leaf sheet can be directly used for further multiplication of Trichoderma without the uh, much procedure like uh, multiplication in the synthetic media then transferring to the substrate. So this uh, Trichoderma enriched leaf sheet uh, could be effectively utilized for the management of stem bleeding, basal stem rot, diseases of coconut, to quilt disease of black pepper, uh, and also a soil bomb diseases in vegetable and also as a growth promoter in potted plants. So this is the image of trichoderma and rich leaf sheep. Uh, we can see the development of trichoderma both on the outer surface and also a inner surface and in between the layers also in the first image. This second image you can see first one is uninoculated trichoderma and uh, there was a luxuriant growth of trichoderma within a week after incubation. So this technology and mass production of trichoderma using a recollection leaf sheet is in use demand among the farmers, startup groups, agriculture department because of easy availability of raw material like areca leaf sheet and also a simple preparation method and it does not require much sophisticated equipments and also a skilled person. Then the product ensures shelf life up to two years in room temperature, thus making it easy for further multiplication and storage of the product. So this technology was transferred to four stakeholders within three months and all are successfully producing and marketing the product. So another biocontrol agent what we are having is metaragium matches. So the year we are producing two formulations, rice grain and uh, liquid formulation of metaragium. So this uh, metaragium could be effectively utilized for the management of uh, rhinoceros beetle by application in the breeding places like manure pits and vermicompost. So we are maintaining two uh, parasitoids, Brecon bravicarnis and Goniosus nephontidis. So these were um, effectively utilized for the biological suppression of leaf eating caterpillars such as Officina arinocella. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. Thank you, sir. Organic farming in Anapamla Munduka Gurkun. Organic farming in Pradana Visham, Engine, Roga Gedda the Interlangalan. About the Inakurspari and Gilly, the Inde Mika, Roga Gedda in the Interkan Amuka, biological control. Jaivika Margangal available. About Jaivika Margangal, rentable theatre and owner. Either pranical biochitula the endernum, and either fungus alvechitula the endernum. A lingual bacteria, lingual virus, both the southern lochitula the endernum. About the necrochula details on Pradiba Parnade. Adele etum good the lep Namuk Ubiokinuru Givano, 
ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ട്രൈക്കോഡർമ ഒരു രോഗകീട നിയന്ത്രണത്തിന് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ഉപയോഗം അതിനുണ്ട് അതായത് ഒരു എല്ലാ വിധത്തിലും നല്ലൊരു കുമിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് ആണ് ട്രൈക്കോഡർമ അപ്പോൾ അതിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ അതിന്റെ കമേഴ്സ്യൽ ഫോർമുലേഷൻ വരുന്ന ടാൽക്ക് പൗഡറിലാണ് ടാൽക്ക് പൗഡറിൽ വരുന്ന ട്രൈക്കോഡർമയുടെ ലോഡ് അതായത് ജീവനുള്ള ട്രൈക്കോഡർമകൾ അതിൽ കുറയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാലക്രമേണ അപ്പോൾ അതിൽ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും കർഷകർ അതിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ട് വിചാരിച്ച അത്ര ഫലം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ കർഷകർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കർഷക കൂട്ടായ്മകൾക്കോ ഈവൻ റൂറൽ എൻ്റർപ്രീനേഴ്സിനോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അരക്കനട്ടിന്റെ അരക്കനട്ടെന്ന് വരുന്ന വരുന്ന ലീഫ് അരക്കനട്ട് ലീഫിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് അതിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചെലവ് ചുരുക്കാണ് ചെലവ് ചുരുങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഇത് തന്നെ രണ്ടു ഉപയോഗമുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു കമ്പോസ്റ്റ് മാറ്റത്തിന് സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ചെടികൾക്കും നല്ലതാണ് അതിന്റെ പുറമെ അതിൽ ട്രൈക്കോഡർമയും ഉണ്ടാവും പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കിലൊക്കെയാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ വളരെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്ട്രാറ്റ് ആണ് അരക്കനട്ട് ലീഫ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്ന് കയർപ്പിത്ത് കേക്ക് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം രോഗം കീട നിയന്ത്രണത്തിൽ സ്റ്റെം ബ്ലീഡിങ് പറയും ചെന്നീരൊലിപ്പ് അപ്പൊ ഒരു വൂണ്ട് മാറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ ചുവന്ന സ്രവം വരുന്നത് തെങ്ങിന് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നമുക്കിത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് കൊയർപ്പിത്ത് കേക്ക് അതുപോലെ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാച്ചാലും വഴം വരുമ്പോൾ ഈ കുമിൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എതിർ അതായത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന കുമിളുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും മണ്ടരോ ചീ മണ്ടരോഗം എന്ന് പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് റോട്ട് എന്ന് പറയും മണ്ട ചീഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പ്രതിവിധിയായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് കോക്കനട്ട് അല്ല കയർപ്പിത്ത് കേക്ക് ഈ ട്രൈക്കോഡർമ എംബോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കയർപ്പിത്ത് കേക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ടെക്നോളജീസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഓലതി പുഴുക്കൾ നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനൊക്കെ ഉള്ള കീടങ്ങളും മറ്റും അതിനെ കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അന്നേരം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും സാർ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഈ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് വിഷയം നൽകുന്ന ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ സപ്പോർട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡെമോഡേകൾ പങ്കെടുത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സി പി എ സി പി സി ആർ ഐ ഉണ്ട് നിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശ്രീചിത്രയുണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ഡെമോഡേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആൾക്കാരുടെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിലുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ നമുക്ക് ഒരു വെബ് പോർട്ടലും ഉണ്ട് റിങ്കിന് ഒരു വെബ് പോർട്ടലുണ്ട് ഞാൻ ആ വെബ് പോർട്ടലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടാം അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതുവരെ അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ച എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വെബ് പോർട്ടലിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എവിടുന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ എടുത്തൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ദി സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ഈസ് റീമ്പേഴ്സിംഗ് അപ് ടു ടെൻ ലാക്സ് ഓർ മാക്സിമം ഓഫ് ടെൻ ലാക്സ് ഓർ അപ് ടു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് what we are investing on uh, buying a technology from a research institution so if you want to know more details about such support from the startup i'm sharing my details my uh, email id and contact number you can contact me so uh, without taking much of the time because little bit we have a little bit uh, uh, we have stretched the time so uh, is there any specific questions related to uh, the yeah you can i'm share i'm share okay okay so uh, we'll go to the next presentation by dr rajkumar uh, he will be talking about endomopathogenic nematode cpn rajkumar sir welcome uh, rajkumar prayam bodhudum idrond anubandhichulla oru niyantrana margangal thaneyana rajkumar yes sir i'm start share right given share given
chairman of uh, itmu cp share head of the division and uh, dear participants i am dr rajkumar i am here to present uh, about the product on kalpa epn aqua formulation technology the aqua formulation technology is a nematode based uh, biocontrol agents what we have seen last presentation is the about the fungal and the bacterial uh, biocontrol agent it is a nematode biocontrol agents the root grubs and uh, other lepidopteran uh, caterpillars are the major uh, pest problems in the vegetables as well as in uh, root grub problem in coconut and arachnid based plantations. And uh, as of now, the farmers are mainly depending upon the highly toxic insecticides like a carboforin and forate for their management. Due to increasing its risk to the environment and the consumers, uh, that was banned and withdrawn from the market. And uh, farmers are looking for the environmental friendly control measure rather than going for the insecticide based. So these entomopathogenic nematodes also live in this soil. From this soil, we separated and mass multiplication doing under laboratory conditions. They have a characteristic of uh, easy to mass produce without uh, much difficulties in the uh, getting the this all the artificial diet material like a wheat flour, honey and glycerol and they are commonly available. With their combination, we can make a food and on that we can rear the host insect of Galeria melanella. Those insects are utilizing for the multiplication of these nematodes and they have a very uh, ability to kill insect within two to three days of its uh, infection. So continuously application in the soil as well as on the foliage for uh, um, control of this pest, we can easily bring down its number in the field conditions below the economic injury level. So as a eco safe safe technology this was getting a more popular and uh, this product has a liquid form so it is a 150 ml packet it contains around 8 to 10 lakh uh, infective juveniles these infective juveniles are the infective stage that will enter into the insect body and kill the insects that insect uh, food only utilize for their mass production of their offsprings once the food material over from the insect these IJs will come out from the insect body and start for searching the new host. So this can be mixed up to 15, 5 to 15 liter of water depending upon the pest population. Suppose in this soil root groups are there only 5 to 6 or 3, 4, then we can give up to 15 liter of water, mix it and every palm we can release 5 half liter of water. So similar way, if the any insects are feeding on the, your tomato or your brinjal crop, your cucurbits crop, uh, we can this can be sprayed. This one packet will be 150 ml. You can mix it in the 15 liter water and spray over the foliage during the evening or morning hours. And if the pest it is there in the soil, you can drench to the soil. So this is how its product is looks. Uh, this is a polypropylene cover we are uh, packing this liquid formulation under microscope. You can see these are the like a uh, noodles like only we can see the uh, mobile in, mobility in this microscope. We need the microscope because these are very microscopic organisms and the infested grub, infested any insect larvae, it will look like turning into the uh, yellow color or a uh, little bit brownish color. And after three, four days, when you keep these insects under the microscope, you can see the emergence of these nematodes. That means they are ready to search for the other host insect. And this current, this technology was uh, transferred to the eight entrepreneurs. And many of these small farmer group also they have taken and KVKs also we have given for their farm use as well as to distribute to the needy farmers. And many of these, uh, what whomever we have given, they started their production at the small scale and uh, they are using for their own as well as selling. They are, they are doing sale also to the needy farmer and around their villages. As these uh, biocontrol agents, uh, it has to be built step by step. We overnight we cannot increase to the 400 or 600 packets. Slowly, slowly we have to increase the number of box production of this galleria. And uh, uh, with a clean environment, with clean room, we can easily mass produce without required any much sophisticated equipment. Only thing here is we have to regular monitoring is required. The one person has to be dedicatedly see the every day about the this insect growth and uh, nematode production process. Then only we can easily sustain long time this nematode production in the local area. And if the farmer also lose the culture also, CP share will 
supply. And for any technical information, you can contact our director CPCRI or uh, my mail also, my mobile number, and we will give the support. And who are interested, we will give the training to them, and uh, they can. Uh, we will give the culture and the small insect uh, numbers also. They can mass produce in their local area and test for the various pests in their local area. And once they gain confidence, they can also come to CPCRI and we will have the transfer technology procedure is there. Accordingly, we can transfer. Thank you, sir. So, thank you, Rajkumar, sir. And uh, uh, this is the second uh, biocontrol agent we are uh, seeing here. The first one was like the previous presentation, trichoderma, and the second one is CPN. So we are seeing, uh, uh, before we go to the last presentation, just to summarize, we are seeing a wide range of uh, technologies from CPS. There <laughs> Jaiva Keda Nindra Padigal. And finally, uh, we are going to the last presentation. Paladaratilula, uh, biotechnology protocol, Adinapetitana, our Santa presentation. Padin Munavikil Kudi, chat box in Agatha, number CPCR, contact number share. Above either the Lady technology, the Talperi Mundagil, a little CPCR, Sandar Shikanam Nandagil, out of technology, particular, Yam Nandagil. Uh, uh, the contact number and Jessimine Blitchet, uh, Ningle Kada coordinate Yavana, start up with the Lunas Arna Tepeti Taningle, uh, end the number and share it in the end number level Kavana. Then we are going to the last presentation by Technology Protocols by Dr. Rajesh MK. Rajesh, sir, welcome to the presentation. So, uh, I thank the, uh, hope I'm audible. Yeah, yes, yes. Yeah, yeah. Uh, uh, I thank the Kerala Startup Mission for this uh, opportunity. And uh, I'll be presenting mainly some of the biotechnological tools which can be commercialized. So the first technology is uh, coconut embryo culture. We strict quarantine issues and phytosanitary regulations. That's a special type of coconut. For example, we have a macopona type in the Philippines. That's why we have a type in the macopona type. We have a type in the macopona type in the Endosperm is a mix item. That's why we have a kernel in the kernel. We have a natural light in Germany. So, we have a germplasm where we have a country in the embryo culture. That's why we have a macapon, a mohochan, a natural light in Germany. We have a multiplayer and a technology. Embryo culture. Now, embryo culture is a simple effective technique. That's why CPCR is a technique standard. Then, we have a very portable food design. Then, we have a food in any country. Then, we have a mature coconut harvest. Then, we have an embryo. Then, the embryo is a very cryo vial. Almost sterile water. Almost two months viable. We have to do a tissue culture in the laboratory. We have to do this technique. We have to do this design for the portable hood. We have to do this with mature things. We have to extract the embryo. We have to do this with the cryo vial. We have to do this with the cryo vial. We have to do this with the cryo vial. We have to do this with the cryo vial. That is a neutral medium. We have to use the white medium. We have to retrieve the neutral medium. We have to inoculate the embryo inoculated. For a full study, we have almost two years now. After two years, we have to direct the hard and acclimatization to the field. After this protocol, we have almost eight countries, Indian Ocean Islands, for example, Mauritius, Madagascar, Seychelles, Maldives, and other countries. We have to take a variety of things, almost 4 million embryos. We have to take a 
നമ്മൾ എംബ്രി കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കോക്കനട്ട് ജീൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇടു കർണാടകയിലാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ എംബ്രി കൾച്ചർ ചെടി ഹാർഡ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ മുതൽ ഫ്ലവറിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നല്ല വെറൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് അതിന്റെ അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രോസിംഗ് പ്രോഗ്രാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടെക്നീക് നമുക്ക് ഈ മഹോത്സവം നേരിലും ഈ മെക്കപ്പോറ ടൈപ്പ് ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം പ്രീമിയം പ്രൈസ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ തെങ്ങ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഈ കോക്കനട്ട് വൈറൈറ്റീസിന് നല്ല ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സുനാമി ഫ്ലഡിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വണ്ണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള തെങ്ങല്ല നമുക്ക് എംബ്രൂവ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഐസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒരു ക്രയോ ജീൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എംബ്രൂവ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പൊ എപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം വന്നാലും ആ എംബ്രൂ എടുത്ത് റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എംബ്രൂ കൾച്ചർ വഴി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് ഹോൾ ആൻഡ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ആണ് ഈ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജ് ആണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ അത് ഒരു മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോക്കനട്ട് ഹോളിൻ ഹോളിൻ എടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വയബിലിറ്റി കുറയും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇതുണ്ട് റൂട്ട് വിൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസീസ് ഫ്രീ പാരന്റിന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പോളിൻ എടുത്താലും ആ പോളിൻ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ടെക്നി റൂട്ട് വിൽ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെറൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതല്ലേ നമുക്ക് ലോങ് ടേം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രൈവ് പ്രിസേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് നമ്മളൊരു നമ്മള് ഇത് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ടിഷ്യൂ നമ്മളൊരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജന്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് മീൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ബൈബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അതിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് വരെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ വയ്ക്കാം അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതില്ലേ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മെച്ചുവർ ഫ്ലവേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ പോളിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പോളിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് ജേർമിനേഷൻ സ്റ്റഡി നോക്കുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ മീഡിയ ആണ് ഒരു ഒരു ഷുഗർ കണ്ടൻ ബോഡിക് ആസിഡ് മീഡിയ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ക്യാൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റോറേജ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ പോളെ നമുക്ക് ഫാമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം പോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ അവർ വേണ്ടപ്പെട്ട പോളെ നമ്മൾ ക്രയോപ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കായംകുളം സ്റ്റേഷനിൽ ഡി ടു ടി ഹൈബ്രിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഈ ടെക്നോളജി നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉമാപതി ഫാംസ് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇതേപോലെ ഈ പോളിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മോൺസൂൺ എല്ലാം പോളിൻ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ടൈം എല്ലാം ഈ ക്രയോ പ്രിസർവ് പോളിൻ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് വെറൈറ്റിന്റെ പോൾ നമ്മള് ഐ സി ആർ എൻ പി പി ജി ആർ ക്രയോ ജീൻ ബാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അടുത്ത ടെക്നിക് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഐ എം സോറി അരിക്കനട്ട് ഇൻവെച്ചർ ഇൻഫ്ലോറിസൻസ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു തുറക്കാത്തൊരു ഇൻഫ്ലോറിസൻസ് അരിക്കനട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ എത്ര ചെടി വേണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും നമ്മൾ സി പി സി ആർ ഒരു ഡോർ ഫൈബ്രിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡോർ ഫൈബ്രിഡ് അപ്പൊ ഒരു ഹീറിയലി ഡോർ ഫോർ ഇത് നാച്ചുറൽ മ്യൂട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ നമ്മൾ റിലീസ് വെറൈറ്റിയും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡോർ ഫൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് വെറൈറ്റി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ടി എൽ എച്
മീൻസ് നമ്മൾ പോകുന്ന കാലസ് ഇല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റോളും ചാവുകാട് ഗ്രീൻ ഡോർ കൾട്ടിവാറിലും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഫീൽഡ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കാം അപ്പൊ ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഓത്തന്റിക് ഹൈബ്രിഡ് ഒരു ഫാമേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു ക്രോസിംഗ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ മോഫോളജിക്കലി നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഡിഫറെൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഡബ്ല്യു സി ടിയും ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ ഡോർഫും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു പീറ്റുകൾ വന്ന് ഗ്രീൻ കളറാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു സീഡ്ലിംഗ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സി പി സെയറിൽ ഒരു മോളിക്കുലർ മാർക്കർ ബേസ്ഡ് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതാണ് ടെക്നിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സീഡ്ലിംഗ് നമ്മളിപ്പോൾ നഴ്സറി നമ്മൾ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ലീഫ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൈമേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൈമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പാരന്റൽ കോമ്പിനേഷനും ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഈ സീഡ്ലിംഗ്സ് കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ആണോ ഇല്ലയോന്ന് ശരിക്കുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ആയ നമ്മൾ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് എനേബിൾ ഇത് ക്യു ആർ കോഡ് എനേബിൾ ലേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഫാമേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർ എടുത്ത ഹൈബ്രിഡ് ഓത്തന്റിക് ആണോ സോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ക്യു ആർ കോഡ് ലേബിൾ സീഡ്ലിംഗ്സ് ടു വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ഐ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി താങ്ക് യു so thank you sir thank you for the presentation so ang ne so we have been listening to uh, close to uh, two hours or more we have been interacting with the uh, scientists of cpcr i listen to various technologies available from cpcr i for transfer and we are the most important things that they are quoting a lot of success stories also oru vaadu oru vaadu daahanangal kaanikkan undu oru vaadu oru vaadu ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുണ്ട് ഇത് ഇത്തരം ടെക്നോളജികൾ എടുത്ത് വിജയിച്ച ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുമുണ്ട് സോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോക്സിൽ ചോദിച്ച ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് തരാം ഇൻക്യുബേഷൻ്റെ ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ജാസിമിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സി ടി സി ആർ ആയിട്ട് ടെക്നോളജികളിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സി ടി സി ആർ ഐയിൽ വെച്ച് സന്ദർശിക്കണം താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജാസിമിനെ വിളിച്ച് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കെ കേരള സ്റ്റാർട്ട് മിഷൻ്റെ സഹായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നവർക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഫോമിലി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സമയം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കുറെ അധികം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സർ മുരളി സർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണോ അതോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നാലും മതിയോ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ല ആ ഓക്കെ കുറെ അധികം ജനറലൈ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരാളെ വായിക്കാം അപ്പൊ അത് ഇതൊക്കെ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐ ഡോ ഹാവ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹൗ കാൻ ഐ ഗെറ്റ് ആൻ ഓറിയന്റേഷൻ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദീസ് ടെക്നോളജീസ് ഇൻ അഗ്രോ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ വയബിലിറ്റി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻ പോലെ സി പി സി ആർ ഐ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്ന എന്റർപ്രണേഴ്സിനോട് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പിന്നെ ടെക്നോളജി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കാരണം വളരെയധികം എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് വിർജിൻ കോക്കനോട്ട് പോയാൽ അപ്പോൾ വിർജിൻ കോക്കനോട്ട് പോയാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സാധനം മേടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫർദർ വാലിഡേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച്
going to make it scalable to ordinary people. I am keen on Nira technology and it's imparting to farmers to make a deal out of it. ും <laughs> 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 ഇതിന്റെ അമരത്തിരിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മിഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഗോളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർ പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ അത് അവിടെ തന്നെ ബാക്കിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഏതെല്ലാം ഫെഡറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നിർജീവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് റിവൈവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരോടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി നീര ടെക്നോളജി എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കോക്കനട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി മുഖാന്തരമാണ് ഇതിന്റെ ലൈസൻസിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ലൈസൻസ് എടുത്ത കമ്പനികളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ എടുക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അഭികാന്ത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് അതിന്റെ ഫെയിലിയർ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ബിസിനസ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എടുത്തു വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ <laughs> 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 Yes, yes. Okay. That's also for us also, if it's a question, it's a startup mission currently, uh, we'll check and report to you, uh, Vinish Kumar. If you can drop us the uh, mail to us, we'll check whether any startups are working in this area. Where are you going to say something? I'm going to say that I'm going to be an entry-level technology site. I'm going to be an entry-level technology site. But I'm going to be involved in the same way. For example, I'm going to be involved in the same way. drone allengil unmanned aero what you can say uavs drones vechittulla spraying drones vechittulla pest and disease detection adilokke njangal cooperate cheyunnu appo njangalde oru incubate co incubate cheyana general general aeronauticals bangalore appo avare njangal kaiyna 3 varsha aithe avare njangal ethi bandapetta pravartikkunnu appo aa company ippol adani defense ait eduthittundu pagudi adinte 50 percentage state appo അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധമുണ്ട് വേറൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് അറബിൾ ഇൻ ലാബറോട്ടറീസ് അപ്പോൾ അവർ സെൻസർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ വേണം അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി ലെവൽ എന്റർപ്രണേഴ്സ് മാത്രമല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫേംസിനും നമ്മളുടെ സി പി സിറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാവുള്ള അവസരമുണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം Otherwise, okay. he can drop a mail and... Uh, yes. So, you have, Aditha's, Mr. Hedas has many questions. So, can you consolidate all these questions and write to them? Or we have already shared the numbers, so if you can... The best thing is them. that we have the package of practice and all. So, most of the things will be available in that. It will be available in our website, that publication. Okay. Okay. Free publications. Okay. Okay. CPCRI website. CPCRI.icr.gov.in mm-hmm. Or in and we'll all... you can get to the address. I mean, okay. site. Okay. Okay. And uh, uh, we'll also uh, uh, 
uh, share all the details of the, what are the technologies presented today to all the participants who are registered here. We'll send a mail where we'll attach uh, a document of list of all the technologies. And if you can also share some other documents related to these technologies from CPSA uh, side, we'll send it along with our uh, list of the technologies presented today. So, uh, I'm going to if you have any information about YouTube, we have a lot of participants in the YouTube. If you have any support in the CPCR, you can already prepare the document. If you have any support, you can share it with us. We can share it with you. We can share it with you. So, we are concluding this session. Sorry that we have extended more than an hour what we have planned for. And sorry for that. And one more thing, our CEO Anupam Bikayasar was here till some more time and he was listening to all these interactions and he is i think he's already coming to kasaragod shortly so uh, he was keenly listening to all these uh, technologies and uh, uh, he has conveyed uh, to uh, he has asked to convey the regards to everybody and to the team of C uh, cpcri and so uh, finally uh, it's not just too formal but a uh, thank you note from all of us so we had a more than two hours of wonderful session where we have been seeing loads and loads of uh, technologies available from CPCRI. So on behalf of everyone in Kerala Startup Mission, uh, thank you for hosting the demo day uh, for this month. So thanks a lot to the director, Muridharan sir, all the scientists uh, and the team uh, from the incubation center, Jasim, and everybody thanks a lot once again for being with us. For the more than two, three weeks, we are getting connected. We have been discussing, we have been evangelizing about this event. So thanks a lot. And uh, I also thank uh, our vendors who has, who has been joined this year. I also thank our partners, uh, 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 AgroPark and also Taikela for making this event a very success. They have been a part of evangelizing this event. And once again, Thanks to all the participants who have been keenly listening to this uh, event and uh, many of us you have been kind of regularly visiting the uh, ring demo day and you have been a part of the demo day, many of the ring demo days. So thanks for being us with, uh, throughout this journey and thanks for uh, being today also. So you can, if you have any specific queries, you can write to my mail ID. Uh, this is Steve who had started mission in. So over to the CPC. <coughs> Yeah, thank you, Deepu. <clears throat> it is a wonderful initiative by the uh, Research Innovation Network, Kerala. So we are very much uh, thankful to you for giving this much uh, big audience to listen our technologies. And this is only a beginning, uh, not only with the Kerala Startup Mission. Of course, we are uh, uh, in the move for last past three, four years. But uh, others, those who are those who are entrepreneurs, linked or uh, attended this meeting. So it is also a journey along with them. Uh, so all are welcome to uh, visit CPCRI, visit CPCRI website or interact with us for any technology help or any other, uh, any anything related to entrepreneurship development or uh, startups. So I once again thank uh, Kerala Startup Mission for the wonderful platform they created. Uh, thank you, uh, Dibu, and uh, especially uh, uh, newly joined uh, uh, CEO. So we are looking forward to have more such uh, fruitful uh, collaborations in future. Thank you. Thank you. So, Elayar, uh, Mukti Kuti, Naniya, Rich, Cholunu. Thank you. So, our meeting wind up here. Thank you. A director, madam, uh, Anida, madam. Uh, yeah. Ma'am, uh, CEO of the entire room. Uh, so uh, he was listening and uh, he'll be, I think he'll, he is going to make a visit, I guess. Okay, okay. <laughs> okay. So thanks a lot. A special thanks to thank you. Thank you. Thank you. Hope everybody understood. Because it's a short period, you no? Know? Many things have gone, means it is, it will take some time. Yes, yeah, sure, sure. And we see a very good number of participation and uh, and they are staying for a long time with us. Yeah. So let's see how they are coming back to us. And yeah.
Thank you. Thank you so much. Thank I you. Wish you all the very best. Thank you, ma'am. Thank you. Okay.